Mpendo msikilizaji wangu uh, wa 89.5 ya FM ni namshukuru Mungu Jumamosi ya leo kunipa neema ya kusema nawe ujumbe wa kinabii uh, kwa ajili yako. Uh, ujumbe wa kinabii ambao Bwana ameweka ndani ya moyo wangu siku ya leo anasema sisi tu manukati ya Kristo mbele za Mungu. Wa Korinto wa pili sura ya pili mstari wa 14 mpaka wa 16 neno la Mungu linasema Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu katika wao wanaokolewa na katika wao wanaopotea katika hao wa pili harufu ya mauti ile tayo mauti katika hao wa kwanza harufu ya uzima ile tayo uzima baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu ya ujumbe wako huu wa kinabii ambao Bwana umeweka ndani ya moyo wangu Jumamosi ya leo. Naomba Mungu wa neema zote ukanitumie Bwana kuridhirisha kusudi lako ambalo baba umelikusudia kwa ajili ya ndugu yangu huyo ambaye yuko tayari kuambatana pamoja nami Jumamosi ya leo. Baba yangu na Mungu wangu ninaomba neema yako e Mungu ikaniatamie. Ninaomba baba mapenzi yako ukapate kuyatimiza kwa ajili ya pendo msikizaji wangu huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mfunulie akili zake Mungu akaweze kuelewa na maandiko kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pendo msikilizaji wangu. Maandiko yanasema sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu. Manukato ni harufu tamu au harufu nzuri inayonukia vizuri. Yamkini wanawake wanaweza wakajua zaidi habari ya manukato kuliko wanaume. Kwa sababu wanawake wameumbwa kupenda vitu kama hivyo. Wanaume naweza ikawa si mara nyingi sana kwa sababu wako wanaume wengine hawapendi sana kujishughulisha na manukato. Lakini mwanamke anaelewa zaidi habari ya manukato kuliko mwanaume. Mara nyingi ukikutana na mwanamke utamkuta kajipulizia manukato yanayomfanya anukie vizuri sana. Kama ningezungumza kwa lugha rahisi ya kibinadamu ili nieleweke ni kwamba sisi ni harufu tamu ya Kristo inayonukia vizuri mbele za Mungu Baba. Na hata Mtume Paulo anatoa ufafanuzi wa namna gani umanukato wetu unaeleweka kwa watu ambao wanamjua Yesu na kwa wale wasiomjua Yesu. Unajua mpendo msikilizaji wangu, si kila manukato unayojipulizia au unayojipaka yanaweza kupokelewa na vizuri na watu wengine. Mimi sio mjuzi sana wa manukato. Lakini kwenye nyakati kadhaa waweza kupishana na mwanamke au mwanaume ambaye amejipulizia manukato fulani na utamsikia mwingine akiyapona manukato hayo au akiasifia manukato hayo lakini anayejipaka manukato hayo yeye anayaamini kwamba ni manukato mazuri na kwamba yatamfanya anukie vizuri kwa hiyo uzuri wa manukato unategemea na mtu yeye binafsi maana unaweza ukamkuta mtu kajipulizia perfume uh, ya mkini perfume, perfume yake ya Adam Chris Adams au Armani au Gesi au Escada au Playboy au Lavanda au Timeless akiamini kwamba atanukia vizuri mbele za watu lakini kwa manukato hayo hayo mwingine anaona kama vile ananuka vibaya kwa hiyo ndivyo nasi mpendo wa msikilizaji wangu kama manukato ya Kristo mbele za Mungu si wote wanatuona tu manukato mazuri kwa wale wanaomjua Kristo Tunaonekana kuwa manukato mazuri lakini kwa wale wasiomjua Kristo sisi si manukato mazuri kwao. Ndio maana mtume Paulo anasema katika hao wanaopotea sisi ni harufu ya mauti iletayo mauti. Lakini katika hao wanaokolewa sisi ni harufu ya uzima iletayo uzima. Lakini pia msikilizaji wangu yamkini sisi wenyewe wakati mwingine 
tumefanyika kuwa harufu mbaya mbele za Mungu kwa sababu ya uovu, makosa na dhambi ambazo tumeziendekeza katika maisha ya kumtumikia Mungu. Manukato ambayo yanazungumzwa hapa si manukato kama ambavyo wanawake na wanaume wamekuwa wakijipulizia maisha ni mwao. Roho Mtakatifu anamtumia mtume Paulo kuelezea taswira hii ya manukato kumaanisha ushindi mkuu tulionao wa Kristo dhidi ya shetani, dhidi ya falme na mamlaka, dhidi ya maadui wote wa ufalme wa giza kwa maadui wote wa injili katika kumtumikia Mungu hapa duniani. Penda msikilizaji wangu, safari ya kumtumikia Mungu yaweza kuanza kwa shida na matatizo mengi, lakini mwisho wake ukisimama kwa uaminifu ni ushindi mkuu. Tunafanyikaje sisi kuwa manukato ya Kristo mbele za Mungu? Kuna namna mbili. Kwanza, kupitia katika maisha yetu ambayo tumejitoa kumtumikia Mungu. Hili sitalizungumzia kwa leo. Nitalizungumzia siku nyingine hasa uh, nitakapopata neema ya kufanya hivyo. Lakini namna pili ambapo tumefanyika kuwa manukato ni kwa sababu ya maombi yetu mbele za Mungu. Pendo msikilizaji wangu Maombi ya watakatifu siku zote yamefanyika kuwa manukato mazuri mbele za Mungu. Tangu agano la kale mpaka agano jipya, maombi ya watakatifu yamefanyika kuwa manukato matamu mbele ya kiti cha enzi na kumfanya Mungu afanye mabadiliko mbalimbali hapa duniani kwa sababu ya maombi yetu. Mpendo wa msikilizaji wangu, wewe uliyezaliwa mara ya pili, wewe uliokoka wewe unayemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kutembea kwa uaminifu kumtumikia Mungu. Ukijua kwamba maombi yako ni manukato mbele za Mungu, ninaamini hutoacha wala kupuuzia kuoma. Hutoacha kuwa na ushirika na Mungu katika maombi. Na sasa ningependa nikutie wivu. Utambue ya kwamba maombi yako ni manukato mazuri mbele ya kiti cha enzi. Ningependa nikutie wivu mpendo wa msikilizaji wangu. Utambue kwamba maombi yako ni ya thamani sana mbele za Mungu. Utambue kwamba hata kama unaomba dakika kumi tu kwa siku, unaomba nusu saa tu kwa siku, unaomba saa moja tu, ninakwambia kwamba maombi yako ni manukato ya thamani sana mbele za Mungu. Usiadhalau maombi yako. Usiadhalau kwa sasa ya mkini unapuuzia na kujifanya uko bize kwa sababu hujui thamani ya maombi hata kidogo. Mimi ninajua thamani ya maombi. Toka nikiwa mtoto nimejifunza kujua thamani ya maombi. Mahala popote katika agano la kale ambapo madhabahu ilitengenezwa unaweza ukajifunza thamani ya maombi ilivyokuwa mpendo msikilizaji wangu. Katika agano la kale uh, mahali ambapo madhabahu ilitengenezwa ilikuwa lugha ya alama ikimaanisha mahali ambapo maombi hufanyika na watu hukutana na Mungu wao aliye hai. Maandiko matakatifu yanamsimulia mtumishi wa Mungu Nabii Nuhu aliyemjengea Mungu madhabahu akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Maandiko yanasema Mungu alisikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni mwake, sita ilaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu. Maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu jana wake. Wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Pendo msikilizaji wangu, muda hau nitoshi kusema sadaka mbalimbali katika agano la kale ambazo zilitolewa kwenye madhabahu na zilipoteketezwa ile halufu ikafanyika kwa harufu nzuri mbele za Mungu na Mungu akashuka kwenye madhabahu ile na kutekeleza kila ambacho watu waliokuwa wanatoa sadaka ile walikuwa wakimuomba Mungu sadaka hizi zilikuwa ni taswira ya maombi ya watu wa Mungu katika siku za agano jipya Sadaka hizi zilikuwa ni taswira ya maombi ya watu wa Mungu waliokuwa wakimuomba kila siku. Musa aliambiwa kutoa sadaka ya kuteketezwa madhabahu ni kila siku asubuhi na jioni. Kila siku asubuhi na jioni. Na mtu yeyote ambaye ameyatoa maisha yake kwa Kristo, 
amefanyika kuwa madhabahu ya Mungu kupeleka maombi mbele za Mungu na hivyo maombi yake yanafanyika kuwa manukato mbele za Mungu mchana na usiku Mtume Yohana anasema hata Yesu alipokitoa kile kitabu hao wenye uhai wanne na wale wazee ishirini na wanne wakaanguka mbele za mwana kondoo kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu na waimba wimbo mpya wakisema wastahili wewe kukitoa hicho kitabu cha kuki... na kuzifungua muhuri zake kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa pendo msikilizaji wangu tukiishi maisha kumtumikia Mungu kwa kumaanisha maombi yetu ni manukato mazuri mno mbele za Mungu na humfanya ashuke au atume jeshi la malaika wake kuja kufanya kile tunachokihitaji maishani mwetu kwa njia ya maombi maombi yetu hupaa na kwenda kujaa kwenye kiti cha enzi kama manukato mbele za Mungu usichoke mpendo msikilizaji wangu kuomba maombi yako ni manukato mazuri mbele za Mungu maombi yako ni ya thamani maombi yako humfanya Mungu ashuke akutimizie mahitaji yako roho wa Mungu anasema kwa kinywa cha mtume Paulo katika Efeso sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa pili anasema hivyo mfuate ni Mungu kama watoto wanaopendwa mkae nende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kwa harufu ya manukato mpendo msikilizaji wangu Yesu mwenyewe amefanyika kuwa dhabihu amefanyika kuwa sadaka ya manukato mbele za Mungu na sisi kwa njia ya Yesu Kristo tunapopeleka maombi yetu kwa jina la Yesu maombi yetu yanafanyika kuwa harufu ya manukato mbele za Mungu yanafanyika kuwa harufu njema yanafanyika kuwa harufu nzuri harufu ya manukato mbele za kiti cha enzi pendo msikilizaji wangu kufukiza uvumba madhabahu ni kwenye agano la kale kilikuwa ni kitendo cha thamani sana ni vema ukaelewa kwamba maombi yako ni ya thamani sana maombi yako huwa hayapotei hata siku moja maombi yako hayapotei mpendo msikilizaji wangu waweza kuona kana kwamba unachelewa kujibiwa lakini mpendo wangu maombi yako mbele za Mungu ni ya thamani sana maombi yako ni manukato mazuri mbele ya Mungu ninapenda nikutie moyo e jumamosi ya leo ningependa nikutie moyo usichoke kuomba maana maombi yako ni ya thamani maombi yako ni manukato mazuri na wewe ambao uko merudi nyuma kwenye maombi ninapenda nikutie moyo anza leo hujachelewa kama una jambo la kunishirikisha uniambie ni namna gani kuurudishwa nyuma nitakusaidia lakini ninapenda utambue kwamba maombi yako ni ya thamani usirudi nyuma usikate tamaa Mungu anasikia maombi yako ikiwa unamwamini Yesu ikiwa unamtumaini Mungu maombi yako ni ya thamani Mungu yuko tayari kukuhuisha leo maana maombi yako ni manukato mazuri mbele za Mungu Baba maombi yako ni ya thamani wewe subiri tu muda mwafako utakapofika Mungu atakujibu Mungu wetu hajawahi kuchelewa Mungu wetu huwa hachelewi mpe ndwa huwa hachelewi huwa anakuja kwa muda mwafaka kutujibu maombi yetu Jumamosi ya leo ningependa nikutie moyo mpendo msikilizaji wangu unapoenda kumtafuta Mungu sijui una mambo gani ambayo unatamani ukamlilie Jumamosi ya leo unatamani kwenda kufunga na kuomba Jumamosi ya leo kwa masaa 12 sijui uhitaji wako lakini ninatamani ni kuone ukitamani kumsihi Mungu ukaone ya kwamba maombi yako ni manukato mazuri maana Kristo mwenyewe alifanyika kwa harufu ya manukato mbele za Mungu kwa jinsi alivyojitoa sadaka kwa jinsi alivyojitoa dhabihu akafanyika kwa harufu nzuri ya manukato na sisi mimi na wewe tunapomwenda ya Mungu Baba kwa njia ya Yesu Kristo tunafanyika kuwa dhabihu njema tunafanyika kuwa harufu njema ya manukato mbele za Mungu ndio maana katika Waebrania anasema kwamba nasi pia kwa njia Kristo kwa damu yake tuwe na ujasiri kukisogela kitu cha rehema tupate rehema na neema ya kutusaidia katika wakati wa mahitaji yetu Jumamosi ya leo ni mahitaji gani ambao unataka kumsogelea Mungu kwa njia ya Yesu Kristo ukafanyike kwa harufu nzuri ya manukato Mungu akaweze kushuka akaweze kujibu dhabihu ya maombi yako ni kitu gani unataka ukamlilie Mungu Baba ninakushukuru Nimesema kila ambacho baba ulikuwa umeweka ndani ya moyo wangu kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu 
sisi tu harufu ya manukato kwa njia ya Yesu Kristo kama ambavyo Kristo wetu Yesu Kristo alivyojitoa dhabihu akafanyika kwa harufu ya manukato mbele zako ndivyo nasi baba tumefanyika kwa harufu ya, manuf, ya manukato kwa njia ya Yesu Kristo kwenye maombi yetu baba yangu ninaomba ukamsaidie mpendo msikilizaji wangu huyu ambaye alikuwa amerudi nyuma alikuwa amekata tamaa alikuwa ameacha kuomba kwa sababu tu maombi yake yalichelewa kujibiwa Mungu wangu wa mbinguni ifufue nia yake kwa upya ifufue roho yake kwa upya ifufue Mungu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ifufue Bwana ifufue Mungu nia yake akaweze kuwa mwombaji tena akaweze kujitoa dhabihu kukuomba Bwana maana wewe ni Mungu unayesikia maombi yetu wewe ni Mungu ambaye unasikia hata siku moja baba hujawahi kuchoka kusikia maombi yetu hakika Bwana unasikia unasikia Mungu wa mbinguni unasikia baba yetu wa mbinguni ninaomba ukamtie nguvu ukamtie nguvu mtoto wako huyu ambaye alikuwa amechoka lakini Bwana asubuhi ya leo unataka kumuisha kwa upya baba ninakuomba ukamsaidie katika jina la Yesu Kristo asante Mungu wangu maana wewe ni Mungu ambaye unasikia maombi yetu baba ninaomba ukamkumbuke mtoto wako huyu ukamhuishe kwa upya ukamhuishe bwana ukamhuishe Mungu wangu wa mbinguni katika jina la Yesu baba ninakuomba ukapate kumhuisha asante baba wa rehema maana Mungu utaenda kutembea nasi utaenda kutembea nasi Jumamosi ya leo tunapoenda kutafuta uso wako Mungu ninaomba baba ukatembe nasi ukafufue nia zetu ukafufue bwana nia zetu ukafufue kwa upya katika jina la Yesu asante Mungu wangu mwaminifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai amen mpendo msikilizaji wangu ninakuomba sasa hebu ambatana pamoja nasi Jumamosi ya leo katika mahitaji yako ulionayo tukamlilie Mungu lakini ukiwa na jambo lolote ambalo unatamani kunishirikisha na kusi katika jina la Yesu usisite kunishirikisha nishirikishe nami nitaenda kuomba kwa ajili yako namba zangu ni 0758483473 mimi ni mtumwa Kristo shagiru wa shagiru Mungu akubariki Tu coupes